pessoal, meu nome é Alessio, professor de Química e nós vamos começar nosso estudo de hoje trabalhando uh, as soluções, tá? Vamos identificar o que são soluções, classificar soluções, nas próximas aulas iremos ver concentrações de soluções, diluição e mistura de soluções, tá? Então nossa primeira, de aula, a primeira aula de hoje vai ser para entender o que são soluções, né? Falar um pouco sobre as dispersões para e estudar, propriamente dito, as soluções. Então, vamos, embora pra, vamos começar. É... Quando você junta duas substâncias diferentes, né? é... essa mistura, essa união de duas ou mais substâncias diferentes, nós damos o nome de mistura. E em função da, do aspecto visual, se você tem apenas um aspecto visual ou mais de um aspecto visual, você pode diferenciar ele em mistura homogênea ou heterogênea. Então, se você observar nas duas imagens aí, eu tenho um primeiro sistema em que eu misturei duas substâncias, eu observo apenas uma única fase visual, esse sistema é classificado como uma mistura homogênea. No outro, no outro sistema, a união de duas substâncias diferentes, né, formando um, dois aspectos visuais, duas fases visuais, é classificado como uma mistura, neste caso, heterogênea, ok? Então, o segundo sistema, a mistura de duas substâncias, onde eu consigo observar a formação de duas fases visuais, né? o sistema é classificado como uma mistura heterogênea, tudo bem? Toda mistura, ela é, na química, conceituada como uma dispersão. Então, dispersão para nós, na química, são misturas, ok? E as dispersões, elas podem ser em função de algumas características né, da, da dispersão, você pode classificar ela entre solução, coloide ou uma suspensão. Ok? Então vamos para essa parte? Vamos entender? Toda mistura é classificada como uma, é conceituada como uma dispersão. Ok? Nas dispersões, você tem sempre duas partes. Tá? Então entenda comigo. Toda mistura é uma dispersão. E toda dispersão tem sempre duas partes. Uma parte que se dissemina e outra parte que provoca a disseminação. Essa parte que se dissemina, nós chamamos de disperso. E essa outra parte que ajuda na disseminação, que é o meio onde o disperso vai se espalhar, é chamada de dispersante. Então, se você observar aqui num exemplo, num exemplo, por exemplo, água com açúcar, se você misturar água com açúcar, você tem um sistema. Essa dispersão, o açúcar, por ser aquela parte que vai se disseminar, ela é chamada de disperso. E a água, confere, a, 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 o açúcar vai ser o disperso. E a água, que vai ser o meio onde o açúcar vai se espalhar, é chamada de dispersante ou dispergente. Ok? Então vamos concatenar as ideias. Toda mistura, ok? Seja ela homogênea, seja ela heterogênea, toda mistura é uma dispersão. Toda dispersão possui duas partes. A parte que vai se espalhar, se disseminar, chamada de disperso. E a outra parte que vai ajudar na disseminação é chamada de dispersante ou dispergente. Uma mistura, como eu já falei, de água com açúcar. O açúcar é o disperso, a parte que vai se espalhar e a água... Ela vai ser o meio onde o açúcar vai se espalhar, é chamado de dispersante ou dispergente. Tudo bem até aqui? Vamos com calma. Então já entendemos o que são misturas. Vimos que as misturas são dispersões e que dispersões tem a parte do disperso e o dispersante. Bom, observando a dispersão agora, mais a fundo, em função do tamanho do disperso, que é aquela parte que vai se espalhar, em função do tamanho da partícula do disperso e outras propriedades, nós podemos classificar a dispersão em três tipos. Ou ela é uma solução, ou ela é um coloide, ou ela é uma suspensão. Então, toda dispersão tem o disperso. E o seu disperso, em função do seu tamanho e outras propriedades da disseminação, ela pode ser classificada como uma dispersão do tipo solução, uma dispersão do tipo coloide, uma dispersão do tipo suspensão, ok? 
Então vamos tentar identificar, vamos tentar observar como diferenciar cada dispersão dessa. Solução é um tipo de dispersão, como coloide e suspensão também são, só que a solução ela tem algumas particularidades. Quais são as particularidades da solução? A solução é um tipo de dispersão em que eu disperso, por ser muito pequeno, e quando eu falo pequeno, eu falo de partículas de tamanho menor do que 1 nanômetro, né? 1 nanômetro, para quem não lembra, é 10 a menos 9 metros. Então, partículas menores do que 1 nanômetro, muito pequenas, muito pequenas, você não consegue visualizar, nem né? utilizando o um microscópio mais sensível, você não consegue separar esse disperso por uma filtração, seja o filtro mais sensível possível, e você não consegue sedimentar, ou seja, precipitar o disperso, utilizando uma centrífuga de altíssima velocidade. Então, soluções são partículas, em que eu, são sistemas em que o disperso, por ser bem pequeno, você não consegue filtrar, você não consegue sedimentar, você não consegue visualizar. Consequentemente, soluções são sistemas homogêneos. Sistemas de uma única fase, onde você não consegue ver o disperso, você não consegue separar por uma filtração, você não consegue sedimentar ele por uma centrifugação. Já o coloide, o professor me dá um exemplo de uma solução, água e açúcar, água e sal, água e álcool, claro, numa quantidade pequena de açúcar, sal ou álcool, essa partícula vai estar totalmente disseminada no... Na dispersão, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir filtrar, você não vai conseguir sedimentar, ok? Coloide. Coloide é outro tipo de dispersão. Qual é a diferença em relação à solução? A partícula já não é tão pequena, mas também já não é tão grande, ok? No coloide, as partículas estão entre 1 e 1000 nanômetros, ok? Por terem partículas nesse intervalo de tamanho, a partícula você já não consegue... Enxergar também a olho nu, mas você já consegue visualizar utilizando um microscópio mais sensível, chamado de ultramicroscópio. Você já não consegue filtrar utilizando um filtro comum, mas um filtro mais sensível você já consegue separar por filtração. E sedimentar, você já não consegue sedimentar por uma centrífuga comum, mas uma centrífuga de alta velocidade que você força a sedimentação por centrifugação, nos coloides você já consegue. Então vamos recapitular, coloide é outro tipo de dispersão. A partícula não é nem tão pequena, mas também não é tão grande. Ela está no intervalo entre 1 e 1.000 nanômetros, ok? Essas partículas, nessa, nesse sistema, nessa dispersão, você já consegue visualizar o disperso utilizando um microscópio mais sensível, você já consegue sedimentar o disperso utilizando uma centrífuga mais sensível, de alta velocidade, e você já consegue filtrar esse disperso utilizando um filtro mais sensível, chamado de ultrafiltro. Ok? Me dá exemplo de colóides, professor. Existem vários, a maionese, a manteiga, a gelatina, a fumaça, a espuma, são sistemas coloidais, são dispersões coloidais. Ok? E a suspensão? A suspensão já é um sistema em que o disperso já é visualizado utilizando um microscópio comum ou a olho nu. Você já consegue filtrar por uma filtração simples, utilizando um papel de filtro, né? E você já consegue sedimentar sem a ação de uma centrífuga. A partícula, como ela já é grande, já é uma partícula um pouco bem maior, né? você já consegue sedimentar ela pela, pela simples ação da gravidade, ok? Uma mistura, por exemplo, de água e areia é um sistema, é uma suspensão, em que você consegue ver o disperso, você consegue, numa filtração simples, separar o disperso, e você já consegue sedimentar, ele já sedimenta o disperso, por ter uma partícula bem maior, você já consegue sedimentar pela própria ação da gravidade, ok? Um exemplo de uma suspensão é uma mistura de água e areia, por exemplo, tá ok? Então, as misturas são dispersões. E as dispersões, por suas características particulares, tamanho do disperso, elas podem ser divididas em solução, coloide e suspensão. Uma observação interessante é, solução, como você não consegue ver, não consegue sedimentar e não consegue filtrar, soluções são sistemas homogêneos. São as chamadas misturas homogêneas. 
aquelas que você consegue visualizar em uma única, uma única fase, ok? Não consegue visualizar o disperso utilizando um filtro, um, um microscópio mais sensível, não consegue filtrar e não consegue sedimentar. O coloide, você a olho nu, nem utilizando o microscópio comum, você já não consegue ver o disperso, mas utilizando o microscópio mais sensível, você já consegue ver o disperso. Então, coloide, ao contrário das soluções, já são sistemas homogêneos, ok? Ou, oh, sistema, perdão, sistemas heterogêneos. Você consegue visualizar, o sistema já tem mais de uma fase, então o sistema já é heterogêneo. E a suspensão, em que você consegue visualizar o disperso a olho nu, você consegue filtrar utilizando um filtro bem, um filtro comum, e ele já sedimenta pela própria ação da gravidade, por você já conseguir visualizar o disperso na suspensão a olho nu, ele já é também um sistema heterogêneo. Então eu quero que você entenda de que das dispersões que nós conhecemos, a solução é um sistema homogêneo, o coloide é um sistema heterogêneo e a suspensão também é um sistema heterogêneo. Então, das dispersões, é importante que você consiga compreender de que a solução é um sistema homogêneo, você não consegue ver, não consegue filtrar, não consegue sedimentar. O coloide, você já consegue visualizar o disperso utilizando um microscópio mais sensível, então o sistema já é heterogêneo, você já filtra utilizando um filtro mais sensível, você já consegue sedimentar utilizando uma centrífuga de alta, de alta velocidade, ok? O sistema já é heterogêneo. E a suspensão? em que a partícula é bem maior, né? maior do que mil nanômetros, você já consegue sedimentar pela própria ação da gravidade, do disperso, você já consegue filtrar utilizando um filtro comum e você já consegue visualizar utilizando ou um microscópio comum ou simplesmente a olho nu. Então também é um sistema heterogêneo. Beleza? Então antes de começarmos a estudar as, as soluções, propriamente dito, você precisa reconhecer os três tipos de dispersões. Beleza? Ficou claro até aqui? Vamos continuar? Então, sabendo que são dispersões, e os três tipos de dispersões, a primeira pergunta é, o que é uma solução? Primeira classe, conceito é, solução é um sistema homogêneo e heterogêneo? Sistema homogêneo. Ok? Então, a solução, ao contrário do coloide e da suspensão, são sistemas homogêneos. Formado também por duas partes, o disperso e o dispersante. Só que na solução, o disperso e a dispersa, dispersante terão nomes diferentes. O disperso, que é aquele que vai se espalhar, ele é chamado de soluto. E o dispersante, que é aquele que vai ajudar o disperso a se espalhar, é chamado agora de solvente. Ok? Então, soluções são dispersões homogêneas, formadas por uma parte que se dissemina chamada de soluto e a outra parte chamada de solvente. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos já chegar lá. Deixa eu fazer uma revisão aqui em relação ao que nós já vimos. Aqui no, no nosso próximo slide, aqui eu tenho um exemplo de uma solução, como eu já falei. Solução são partículas menores do que um nanômetro. Não se dissemina sob a ação da gravidade, nem utilizando a melhor centrífuga que você tem. Não é retido em filtros, porque a partícula é muito pequena e não é visível utilizando nenhum tipo de microscópio. Sistema homogêneo. Coloides. As partículas estão em um, entre 1 um e 1.000 nanômetros. Não se sedimenta sob a ação da gravidade, nem utilizando centrífugas comuns, mas você consegue sedimentar utilizando uma centrífuga mais sensível, é, chamada de ultracentrífugas. Não são retidos por filtro comum, né? mas utilizando um filtro mais sensível, chamado de ultrafiltro, você já consegue separar o disperso e o dispersante. Não são visíveis em microscópio comum, mas são visíveis nos chamados ultramicroscópios, são os microscópios mais sensíveis. Tá? Exemplos de colóide que a gente conhece, a geleia, a maionese, a manteiga, a margarina, a fumaça, são sistemas coloidais. E... Aqui eu tenho um exemplo, aqui essa tabela é bem interessante, mostra algum exemplo de alguns colóides que vocês conhecem. O gel, o gel presente em gelat... é, é, identificado em geleia, gelatinas, são dispersões coloidais, onde a fase que se dispersa é a fase líquida e a fase dispersante é sólida. Então o gel é formado por uma fase líquida 
que é a que ajuda a se disseminar, é o dispersante, e o disperso é, a, o dispersante é uma fase sólida e o disperso é uma fase líquida. Outros exemplos, a espuma, é, o aerosol, o aerosol como a fumaça, a neblina, tem duas partes, a parte dispersante ou dispergente é gasosa e a parte que se dispersa é a fase sólida ou fase líquida, tá? Então vamos passar para cá, vamos ver agora as suspensões. A suspensão já é um sistema também heterogêneo, onde o disperso ele apresenta tamanho maior do que mil nanômetros, sedimenta-se pela simples ação da gravidade, ok? É, pode ser retido por uma filtração comum, o disperso, e podem ser visualizados utilizando um microscópio comum ou simplesmente a olho nu. Beleza? Então, nesse primeiro momento, nós entendemos o que são dispersões e os principais tipos de dispersões. Eu, inicialmente, trabalhei essa, esse conhecimento das dispersões para que você tenha um conhecimento mais é, consolidado do que são as soluções. Então, vamos lá? Podemos agora começar a trabalhar as soluções. O que são soluções? Pelo que a gente já viu em dispersões, soluções são sistemas homogêneos, ok? Formado por duas partes. Quais são as duas partes? Disperso, que agora é chamado de soluto, e o dispersante, que agora é chamado de solvente. Então, baseado no que nós vimos sobre dispersões, soluções são o quê? São sistemas homogêneos, formados por uma parte que é chamada de soluto, que é o disperso, agora, tá? E a parte que vai ajudar na disseminação do disperso, que nós chamávamos de dispersante, ela agora é chamada de solvente, ok? Então, soluções são sistemas homogêneos formados por uma parte chamada de soluto, que é aquela que vai se espalhar, e a outra que ajuda ela a se espalhar, chamada de solvente. Tudo bem? Beleza? Dá um exemplo de uma solução, professor. Água com açúcar, água com álcool, as ligas metálicas, ok? O ar atmosférico puro são sistemas homogêneos, formados por uma parte que vai se disseminar, chamada de soluto, e outra parte que vai ajudar na disseminação, chamada de solvente. Se você pegar uma mistura simples de água que você coloca uma colher, um copo com água, coloca uma colher de açúcar, aquilo ali poderia ser considerado uma solução, onde o soluto é o açúcar, e o solvente é a água, ok? Se você pegar uma liga metálica, uma liga de ouro e prata, ok? Um ouro, por exemplo, 18, tem 75% de ouro. Então, 75% é de ouro e os outros 25% de outras ligas de outros metais, como cobre, prata. Então, se você pegar um cordão, uma joia de ouro 18, o solvente, que é a parte que está em maior quantidade, é o ouro. E o soluto são os outros metais que estão misturados a essa liga, como a prata e o cobre. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, já sabemos o que é a solução, beleza? Vamos agora começar a classificar as soluções. Eu tenho alguns critérios de classificação das soluções. Vamos ver alguns critérios. O primeiro critério de classificação das soluções é quanto à fase de agregação ou estado físico, ok? O estado físico é determinado pela, claro, a parte que está em maior quantidade, que é o solvente. Okay? Então, nós temos, ao contrário do que muitos pensam, soluções não são apenas sistemas em que você tem alguma coisa misturada na água. Nós temos soluções nas três fases, nos três estados que nós conhecemos. Okay? Nós temos soluções nas três fases da matéria. Nós temos soluções sólidas, soluções líquidas e soluções gasosas. Solução sólida. Solução sólida é aquela que o solvente é sólido, que está em maior quantidade, é sólido. E o soluto, que está em menor quantidade, pode ser sólido, líquido ou gasoso. Me dá um exemplo de uma solução sólida, professor. As ligas metálicas. O ouro produzido, a joia, o cordão de ouro, que na verdade não é formado só por ouro, ela na verdade é uma liga de ouro e outros metais, ela é considerada uma solução sólida. Ok? Solução líquida. Solução líquida é aquela que o solvente é líquido. E o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso, ok? Me dá um exemplo de uma solução líquida. Água e álcool, água e açúcar, ok? E solução gasosa é aquela que o solvente é gasoso, gasoso e o soluto pode estar, a princípio, nas três fases. Me dá um exemplo de uma solução gasosa, professor. O ar atmosférico, 
isento de partículas sólidas, né? Porque se ele tiver partículas sólidas, o sistema vai ser heterogêneo, já não vai ser mais uma solução. Então, se você pegar o ar puro, ele é considerado, considerado uma solução gasosa, onde o solvente, que é o que está em maior quantidade, é o nitrogênio, e o soluto são os outros gases, gás oxigênio, é, gás metano e outros gases, gás carbônico e outros gases presentes no ar atmosférico, ok? Então, nós temos soluções nas três fases, ok? Então, a primeira classificação é quanto ao estado físico. Solução sólida, solução líquida, solução gasosa. Outra classificação das soluções é quanto à natureza do soluto, ok? Dependendo do, da, da natureza do soluto, ok? Que você é, 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 mistura ao, a dispersão, em função da natureza do soluto, a solução pode ser classificada como uma solução molecular ou uma solução iônica, ok? É, solução molecular é quando o soluto é um composto molecular. Solução iônica é quando o soluto dissolvido no sistema, ele é de natureza iônica. Professor, eu tenho uma certa dificuldade de classificar o composto quando ele é, é, é em iônico e molecular. Como faço isso? É bem simples. Observe este exemplo aqui. Aqui eu tenho um exemplo da glicose. Glicose aqui, por exemplo, na fase sólida. Se você observar a fórmula da glicose, eu tenho os seguintes elementos. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Entre carbono, hidrogênio e oxigênio, a ligação estabelecida entre eles é uma ligação de compartilhamento de elétrons, chamada de ligação covalente. Quando a matéria apresenta somente ligações covalentes, aquela de compartilhamento de elétrons, o composto tem é natureza molecular. Ok? Então eu consigo perceber que a glicose aqui, como tem carbono, hidrogênio e oxigênio, eu percebo que a fórmula da glicose só apresenta elementos como a metais e hidrogênio. Como todos são a metais e o elemento hidrogênio, e entre eles estabelece somente ligação covalente, quando o composto só apresenta ligações covalentes, o composto é de natureza molecular. Então, se esse soluto é de natureza molecular, uma solução produzida com este soluto será uma solução molecular. Simples. Agora, observa um outro exemplo. Eu tenho aqui o cloreto de sódio ou sal de cozinha. Eu tenho os seguintes elementos, sódio e cloro. Sódio é um elemento metálico, cloro é um elemento ametal. Entre o sódio e o cloro, a ligação já é do tipo iônica, que é aquela ligação onde ocorre transferências de elétrons. Se ocorre transferência de elétrons, há formação de íons. E se o composto... A formação de íons, a natureza dele é iônica. Ok? Então vamos recapitular. Na segunda classificação das soluções, nós estamos classificando quanto à natureza do soluto. Ou a solução é de natureza é, iônica, soluto iônico, ok? Ou a solução é molecular por causa da natureza do soluto que é molecular. Então eu peguei aqui dois exemplos. No, um, em um eu tenho a glicose. Okay? A glicose, como eu percebo que eu tenho só carbono, oxigênio e hidrogênio, e entre eles estabelece somente ligação do tipo covalente, se eu só tenho ligações covalentes, o composto é de natureza molecular. Logo, a solução produzida com este soluto será molecular. Já o sal de cozinha, que é um composto em que o sódio é um metal e o cloro é uma metal, como é, entre eles há uma ligação iônica, se tiver pelo menos uma ligação iônica, o composto já é de natureza iônica. E claro, uma solução produzida com um composto iônico, um soluto iônico, será uma solução iônica. Então nessa segunda classificação, nós temos soluções de natureza molecular, quando o soluto é molecular, e nós temos soluções de natureza iônica, quando o soluto dissolvido é de natureza iônica. Iônica, ok? Professor, me dá um outro exemplo de uma solução molecular, água e açúcar. O açúcar, a sacarose, o C12H22O11, é também um composto de natureza molecular. Logo, uma solução preparada com água e açúcar de natureza molecular será uma solução molecular.
Me dá um outro exemplo de uma solução iônica, professor. Uma solução quando você prepara água e soda cáustica. A soda cáustica, o hidróxido de sódio, o NaOH, é um composto de natureza iônica. Consequentemente, uma solução de água e soda cáustica será uma solução iônica. Ok, pessoal? Porque o soluto é um soluto iônico. Ok? Baseado nesta classificação, nós temos uma terceira classificação, rapidamente falando aqui, que é a, quanto à condução de corrente elétrica. Existem soluções que conduzirão corrente elétrica e soluções que não conduzirão corrente elétrica. Ok? Quando é que eu consigo entender que a solução vai conduzir corrente elétrica? Quando na solução apresentarem íons livres. É o caso, por exemplo, do sal de cozinha. O sal de cozinha, se você dissolver sal de cozinha em água, esse composto aqui, em meio aquoso, ele vai se dissociar, ele vai se separar. Eu vou ter a produção de, de íons livres. Eu vou formar o cátion sódio, o Na+, e o Cl-, que é o ânion cloreto. Esses íons disponíveis, livres, na solução, ajudarão na condução de corrente elétrica. Então, se eu colocar um sistema, uma bateria, uma lâmpada, e os fios desse sistema colocar numa solução de água com sal, os íons do sal disponíveis na solução ajudarão na condução de corrente elétrica. Logo, o sistema vai conduzir corrente elétrica. Já uma solução em que eu preparo com água e açúcar ou glicose, esse soluto aqui, tendo em vista que ele não vai formar íons em solução, ele não vai ajudar na condução de corrente elétrica. Logo, a solução será uma solução não eletrolítica, ou não condutora de corrente elétrica. Então, uma outra classificação, além do estado físico, além da natureza do soluto, uma outra classificação importante é a condução de corrente elétrica. Aquela cena clássica de você observar uma, 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 uma garota deitada numa banheira, e aí o serial killer jogar um, uma, um secador ligado à água diretamente da banheira, aquilo é uma cena plausível, ok? Há possibilidade, de, há condução de corrente elétrica. Pelo fato de a água utilizada na banheira, ou algo que você utiliza no seu consumo né, diário, ela não é uma água pura. Ela é uma água que misturada a ela estão vários íons livres. E esses íons livres ajudarão na condução de corrente elétrica. Tá ok? É o que acontece quando você prepara uma solução de água com sal. O sal, que é um composto iônico, em meio aquoso, ele vai sofrer um fenômeno chamado de dissociação iônica. Ele vão, esses íons aqui, que estão unidos, formando uma estrutura rígida de retículo, eles vão ser separados. E esses íons livres, na solução, ajudarão na condução de corrente elétrica. Ok? Já uma solução molecular, como é o caso aqui da glicose ou da sacarose, como eu acabei de falar aqui, em meio aquoso não há formação de íons, não vão formar íons livres na solução. E se eu não tenho íons livres na solução, não vai haver a condução de corrente elétrica. Ok? Então, primeiro critério foi estado físico, segundo critério importante, natureza do soluto, Okay? que acaba nos levando a entender quando as soluções conduzirão, quando as soluções não conduzirão corrente elétrica. Soluções que conduzem corrente elétrica são chamadas de soluções eletrolíticas, que são soluções que apresentam íons livres, como é o caso da solução de água com sal. Soluções não eletrolíticas não conduzem corrente elétrica. Por que, que não conduzem corrente elétrica? Porque não apresentam íons livres na solução. Ok? Logo, essas soluções são chamadas de não eletrolíticas ou não condutoras de corrente elétrica e elas, elas apresentam um soluto que não vai formar íons em solução. São geralmente compostos moleculares, como o caso da glicose, como é o caso da sacarose, tá ok? Em meio à coisa não formarão íons, logo não conduzirão corrente elétrica. Tudo bem até aqui, pessoal? Olha que nós já vimos até agora esse pequeno espaço de tempo. Já identificamos o que são dispersões, já classificamos as dispersões para entrarmos em soluções, onde conceituamos soluções e começamos a classificar, seguindo três critérios. Estado físico, ok? Natureza do soluto e quanto à condução de corrente elétrica.
Ok, pessoal? Beleza? Vamos ficar por aqui. Nas próximas aulas, essa é a nossa primeira aula de solução. Na próxima aula teremos outra classificação importante de solução e iniciaremos a concentração das soluções. Beleza, pessoal? Brigadão. Até a próxima. Valeu.